ரே ட்ரேசிங் ரொம்ப நாளாக ஜிபி ரெண்டரிங்களே பேசப்படுற ஒரு டாபிக் அப்படின்னா அது ரே ட்ரேசிங் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரே ட்ரேசிங் பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி தான் அது என்ன அப்படின்னா டிஎல்எஸ்எஸ் அதாவது டீப் லேர்னிங் சூப்பர் சாம்பிளிங் ஸோ இப்படின்னா என்ன இது எதுக்கு இது எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணும் கேமில் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரியா போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசத்துல இருந்து என்மீடியா தன்னோட ரேட் ட்ரேசிங் என்னபல் கிராபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ அப்பத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வந்தது என்னன்னா கேமிங் கிராபிக்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது அப்படின்றது மட்டும்தான் அதாவது ரேட் ட்ரேசிங் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வரதுக்கு முன்னாடிசேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே இருந்தது ஸோ இதுக்கு பேரெல்லாம் ரெண்டரிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேஸ்டரைசேஷனில் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சரியாக ரெண்டர் ஆகாது அதனால் நமக்கு ரியலிஸ்டிக் கிராஃபிக்ஸ் வந்து கிடைக்காது என்ன தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் ரேல் ட்ரெஸிங் பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு டெடிக்கேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை லிங்க் மேலேயும் கீழேயும் தரேன் ஸோ அதை பார்த்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னதான் ரேட் ட்ரெஸிங்ல ரியலிஸ்டிக் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் ரியலிஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சாலும் ரேட் ட்ரெஸ்ஸிங்றது ஒரு புது டெக்னாலஜி அதாவது ரியல் டைம் ரேட் ட்ரெஸ்ஸிங்றது புது டெக்னாலஜி ஸோ நாம இப்போ ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அதனால என்னன்னா நம்மளால இந்த ரியல் டைம் ரேட் ட்ரெஸிங் வச்சு நமக்கு அதிக எஃப்பிஎஸ் கவுண்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த எஃப்பிஎஸ் கவுண்ட் டிராப் ஆகிற பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கான டெக்னாலஜியை என்ன ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ரிலீஸ் ஆகும் போதே ரிலீஸ் பண்ணலை அதுக்கான காரணமும் இருக்கு ஸோ அந்த காரணத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரி ஓகே அந்த டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எஸ்எஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டீப் பிளானிங் சூப்பர் சாம்பிளிங் இந்த டீப் பிளானிங் சூப்பர் சாம்பிளிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டீப் பிளானிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் டீப் பிளானிங்ன்றது ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் இது ரெண்டுத்தோட அடுத்து கட்ட வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏஐனா என்ன அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன அப்புறம் டீப் லேர்னிங்னா என்ன ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல ஏஐ அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம பொதுவாக பழைய ஹாலிவுட் படம்லாம் பார்ப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரோபோட்ஸ் வரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அதுவும் சரிதான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏஐன்றது சுயமா சிந்திக்கக்கூடிய நான் லிவிங் திங் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கேம்ல இருக்க ஒரு ஏஐ மாடல் எடுத்துக்கும் கேம்ல இருக்க ஏஐஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் மெஷின் மூலமாக தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏஐ இப்போதிக்கு ஐடில் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹீரோ இந்த ஜாம்பி பக்கத்தில் வந்தாருனா இது வந்து ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஐடில் ஸ்டேட்ல இருந்து ரன்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் ஸோ ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருந்து கிட்ட வந்தவொடனே அட்டாக் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் இதுதான் நார்மல் ஏஐ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் என்னன்னா மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது ஸோ தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம டீப் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டீப் லேர்னிங்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான டேட்டா யூஸ் பண்ணணும் இன்புட்டாக பட் டீப் லேர்னிங்ன்றது பல மடங்கு அதிகமான டேட்டாவை இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ டீப் லேர்னிங்ன்றது மெஷின் லேர்னிங்கை விட மோர் அக்யூரேட் அண்ட் அதிகமான கம்ப்யூட்டேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதனால் என்னென்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் மெஷின் லேர்னிங்கை விட என்மீடியா கிராஃபிக்ஸ் கடுத்து டீப் லேர்னிங்ல பல மடங்கு கான்சென்ட்ரேஷனை கொண்டு போயிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய டீப் லேர்னிங் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய செய்கிறாங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா என்மீடியா தன்னோட டெவலப்பர் கனெக்ட் ஈவெண்ட்டை ஆல் ஓவர் இந்தியா நடத்துனாங்க ஸோ அதில் சென்னையாக ஒரு இடம் தான் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஸோ அதோட பிளாக் கூட நான் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் நம்ம சேனலில் ப
ஸோ டென்சார் குறை இவ்வளோலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணல ஸோ இப்போ தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா டிஎல்எஸ்எஸ்க்காக ஸோ டிஎல்எஸ்எஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ டிஎல்எஸ்எஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டீடைல் தான் பார்ப்போம் டிஎல்எஸ்எஸ்ன்றது ஆன்டியாலிசிங்கில் ஒரு டெக்னாலஜியாக தான் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டியாலிசிங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் டிஎல்எஸ்எஸ் எப்போவுமே ஹை ரெசல்யூஷன்ஸில் மட்டும்தான் நல்லபடியாக ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்எஸ்எஸோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் எப்படின்னா அப்ஸ்கேலிங் தான் ஸோ அப்ஸ்கேலிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன குவாலிட்டி இமேஜை பெரிய குவாலிட்டியாக அப்ஸ்கேல் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டர்ஃபீல் ஃபை எடுத்துக்குவோம் ஸோ பேட்டர்ஃபீல் ஃபைவில் நீங்கள் ஆர்டிஎக்ஸ் ஆன் பண்ணி வித்தவுட் டிஎல்எஸ்எஸில் ஆடினீங்கன்னா அதுவும் ஃபோர் கேயில் உங்களுக்கு வர எஃப்பிஎஸ் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி எயிட் ஆவரேஜ் இதுவே ரேட் ட்ரேசிங் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது செவன்டி டூ எஃப்பிஎஸ் ஸோ இப்போ ரேட் ட்ரேசிங் அண்ட் டிஎல்எஸ்எஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் ட்ரேசிங்கும் கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அதிக எஃப்பிஎஸும் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஎல்எஸ்எஸோட கான்செப்ட் பட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது இன்ன வரைக்கும் தெரியாதுல ஸோ அதையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் டிஎல்எஸ்எஸ் ஃபோர் கேல ஆன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் இமேஜ் ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி பிக்கு தான் ரெண்டர் ஆகும் இந்த ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி பிக்கு ரெண்டரான இமேஜை அப்ஸ்கேல் பண்ணி டிஎல்எஸ்எஸ் மூலமாக என்விடியாவோட டெடிக்கேட்டட் டேட்டா சென்டர்ஸில் ட்ரெயினான டீப் லேர்னிங் மாடல்ஸ் மூலமாக மிஸ் ஆன பிக்சல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அப்ஸ்கேல் பண்ண இமேஜ் மாதிரி தெரியாது நேட்டிவ் ஃபோர் கில ரன் ஆகிற அளவுக்கு குவாலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா என்விடியா ஏன் டிஎல்எஸ்எஸ் லேட்டராக ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கான காரணத்தை இப்போ பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா டிஎல்எஸ்எஸ் ஆர்டிஎக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு லான்ச் பண்ணும்போது லான்ச் பண்ணலை ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இது டீப் லேர்னிங் பேஸ்டு மாடல் ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகுனா டீப் லேர்னிங்ன்றது ட்ரெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு கேமுக்கு அகைன் அண்ட் அகைன் என்விடியா விட டெடிக்கேட்டட் சர்வரில் அந்த கேம்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும் ஸோ எப்போவுமே டிஎல்எஸ்எஸ் வந்து கேம் வரும்போதே வராது கேம் வந்து நம்ம ஆடி ஸோ அந்த ஆடின டேட்டாலாம் டேட்டா சென்டருக்கு போய் திருப்பி அது ட்ரெயின் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த டிஎல்எஸ்எஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வி பில்ட் கால் தி DGX2. It learns from ground truth. Ground truth is 64 times the resolution. It learns that that picture should look like this. We call this DLSS. ஒரு வரைய நம்ம வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. சோ இந்த வீடியோல இருந்து தான் உங்களுக்கு DLSSனா என்ன? சோ இது எப்படி வர்க் ஆகுது? AI machine learning deep learning. இது பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ தெரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. புரியல அப்படினா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எந்த இடத்துல புரியல அந்த மாதிரின்றத நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். சோ அதுக்கு அப்புறம் லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் முக்கியமா அப்புறம் பெல் பட்டன் சோ இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க. அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு இருக்கு. சோ PC building பத்தின விஷயங்கள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததா நீங்கள் மெயில் பண்ணுறதை விட இன்ஸ்டாவில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது மெயிலில் பார்க்குறத விட ஸோ என்னோட ஐடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் கீழே லிங்க் தரேன் ஸோ போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி ஓகே கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்